。通识教育讲座九零年代后台湾艺术团体精英艺画下的新物种，在五月十九日晚间开讲。这次的讲座是邀请台南艺术大学艺术创作理论研究所薛宝霞教授来演讲，许多听众慕名前来。演讲未开始，便有人先抢着与薛教授拍照。九五年在地实验工作级展场，以新媒体的艺术的方式，使得这个装那个所谓的替代空间的内向有所改变。取名为“差之皆知”，原因是新艺术的流派差之在原本的艺术流派上还能够存在，从原本的枝叶上萌生新的枝叶，却依然共存。不断的差之丰富了台湾艺术的流派，也使原本的流派不自灭亡。副标题：台湾艺术团体精英艺术下的新物种，新物种就是差之出来的新艺术团体。曾经有一个论点是，李芳芝是第一位台湾女性艺术家里面所抽象的艺术家，那这个可能也是可以值得关注。不过各位看到在这里面，我们女性艺术家里面似乎还是偏少啊，但是还是很高兴，还是拿过了女性艺术家。那您现在这边的尝试性就很够啊，那这是他们当时的一些作品。那这支剧本身呢，呃，在那边它是我们。他一样是北艺大的学士，南艺大的硕士，必须移动身体嘛。所以呃，在某种程度上，我的创作艺术基本上我会关心他跟当下，还有包括身体感受的部分里面。薛教授演讲内容囊括了整个台湾艺术史流变的重点，并在最后的作品导读中介绍每位作家的作品概念、作家的时代背景以及自己的心得分享。最后的问答时间由于时间紧迫，仅开放两个问题。薛教授在问答中也表达自己对于艺术创作的热忱，并且呼吁年轻的后辈要勇于创作。校园记者梁云静采访报道。